درود بر شما خوبین؟ بر شما مرسی شما خوبین؟ بر شما مرسی زنده باشین؟ خوبین؟ تمریناتونو الان دیدم نمشش؟ دو صفحه تمرین برام فرستادین تاثیرتون خوب ندارم اوکی دات فاین خیلی به خاطر نوریه که پایین آوردم تاثیر اوکی اوکی صدا تاثیر هم چیز خوبه اوکی یه هفته تعطیل خوش گذشت خوب بود که شما خوش گذشت که نبودم توی چیز دوستان تو این هفته احوال میپرسیدن که کجا بودم و همینطور احوال کلاس کرمانشا رو از بقیه کلاس حالا اونجور شاید نه ولی کلاس شما رو دیروز توی چیز دیروز توی برنامه لایف هم میپرسیدن که کلاس کرمانشا چی شد چه برگزار نشد و آیا فردا برگزار میشه یا نه که <تصفيق> و اتمنان خاطر دادم که بعد برگزار فقط شد از از دوستان دنبال دنبال کننده بودند خواستم بدونن که برنامه به چه شکل است اوکی بریم من یه نگاهی داشته باشم وضعیت لایو ببینم دوستان روی برنامه لایو چه جوریه برنامه زنست و وضعیتش هم سبز و همچنین خوبه اوکی درود میگم به تمامی دوستانی که برنامه رو به شکل زنده همراهی میکنید و همینطور دوستانی که پس از این به شکل از روی آرشیو برنامه رو میبینید درود میگم و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید پیام شما هلینا جان و احورا جان رو میبینم هلینا جان نوشتن سلام وقت خوش و احورا و خوش و احورا جان نوشتن درود استاد و خوشحالم که مجدد میبینم شما درود به شما ممنونم زنده باشید از هر دوتون ممنونم تا به روال کلاس خصوصی میریم سراغ خود کلاس و به پیام های دوست به تمرین هایی که فرستادن میپردازیم نکاتی که هست رو بررسی میکنیم امیدوارم که از اش لذت ببرید و شما هم نکته ای بیاموزید ازش اوکی بریم و آواز خیلی خوب اوکی اولین جمله شما I went to picnic اوکی بذارید من یه لازه اینجا یه چیز با شما چک کنم اشتباه بهتون یه نگفته باشم that's it picnic اوکی an occasion when a packed meal is eaten blah 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 picnic با c هستش یعنی دو تا c داره اون که آخری هم که نوشتید از گاز املایی برسش که بکنیم میشه picnic اوکی میشه یه واژه هست پیکنیک اتیاج به فاصله دادن نیست ولی این هم سی هست اوکی پیکنیک آرایت این هم برین نوشتش پس پیکنیک با این هم نوشته میشه و بعد در رابطه با مکان ها ما مکان ها رو توی دستبندی یه صحبتی که یه بار داشتیم تقریباً به سه دسته تقسیمشون کردیم یکی مکان هایی که مثلا بعد از مثلا بعد از فعل مثلا ونت در نظر بگیریم ما میگیم مثلا آی ونت بعد حالا یه مکانی رو میاریم حالا این مکان میتونه توی سه دسته قرار بگیره یکی مکانی که با توجه به جایی که ما قرار گرفتیم عوض میشه مثل here مثلا من وقتی میگم here یا مثلا there جا مکانش متفاوته مثلا من میگم مثلا در اتوب پرتغال صحبت میکنم و میگم آی ونت there اوکی وقتی من تو انگلیس نشستم پرتغال میشه there اما وقتی که توی پرتغال هم میگم here دیگه بهش نمیگم there یعنی یه چیزی مثل here و there بسید که دارم من کجا باشم یکی اینها هستن here, there, in, out okay. off, down اینها جاهایی نیستن که شما روی نقشه بتونید بیاد بگید به اینجا میگیم here به اینجا میگیم there نه جای خاصی روی نقشه ندارن یکی اینها هستن که اینها رو بدون حرف اضافه گفتیم استفاده میکنیم مثلا من میگم I went there بدون هیچ حرف اضافه اوکی پس here or there اینها no proposition اوکی یکیشون هم کانهای مثل شهرها و کشورها و حتی مثلا 
اتاق خواب، آشپزخونه، اینها هستن که روی نقشه خونه یا روی نقشه جغرافیایی جای خاص خودشون رو دارن. مثل مثلا لندن، یا I went to London. Okay, preposition to رو دادن. I went to uh, Portugal. I went to نمیدونم Germany. Okay, Germany, Portugal. نمیدونم London. Kitchen, bed. هر کدوم ما در نظر بگیریم تو رو میخواد. Okay. آه، اما برای پیکنیک، هالیدی، ویکیشن ما از آن استفاده میکنیم پیکنیک نه اون چیزی که با توجه به مکان ما جا به جا بشه نه روی نقشه یه جایی داره مثلا میتونم میگم به اینجا میگیم مثلا به اینجا میگیم لندن این برتر یه کمی برترش بهش میگیم پیکنیک نه اینا جایی روی نقشه نداره اوکی؟ این okay. جور جاها میشن میام سراغ آن میریم سراغ و در رتبه اینکه صحبت میکنیم میگیم آن پس پیکنیک تو این دسته سوم قرار میگیره و ما میگیم آن I went on holidays uh -huh. I went on a picnic with my friends uh -huh. okay. این هم دومین نوید پس به این ترتیب جمله ما شد I went on a picnic و پیکنیکش هم با سی نوشته شد و حالا این جمله یه جمله کامل و درست شد uh, I went on a picnic اد توی جمله آها جمله بعدی my friend and i went to picnic yesterday خب این شما میتونید بهترش کنید من و دوستم رفتیم پیکنیک خیلی زیاد گرفتیم خب درست دیم i went میشه آن پیکنیک روش که اضافه است آفرین اوکی اوکی my friend and i went on a picnic yesterday آها ادامه داره We took many pictures and we were so happy. Okay, we took we took uh, many pictures and we were so happy. Okay, picture is the bohnist. El bechtar ozun am baratun daram. Ma ozun am ine. Vakti ki shoma va gushitun va dur are as tis as durin e nasal aladi asalarat whatever. کامرا دیجیتالتون یا هر چیزی از گوشیتون استفاده میکنید ما اون رو بهش میگیم فوتو که مخففه فوتوگراف هستش we took many we took a lot of we took um, many uh, photos and we were so happy okay پس پیکچر اشتباه نیست اونم یه پیکچره اما گاهی وقتا ما یه چیزی رو توی ذهنمون تصور میکنیم اونم یه پیکچر ولی با دوربین نمیشه شما توی مثلا بگید داستانش متفاوت به این ترتیب برای اون چیزی که شما از خروجی در واقع دوربین شما هست اونها رو بهتره از به عنوان فوتو ازش یاد کنیم اوکی گود اینم یه نکته داشت یاد گرفتیم ولی دقیق بدون اون مطالب دیگه مثل نگه داشتن زمان توی جمله شما خیلی خوب رعایت شده از بنت ها درست استفاده کردید تو نمیدونم where where we we where با توجه به همه اینها با توجه به زمان جمله که yesterday هست همه رعایت شده و این نکته خیلی قابل ملاحظه اون نکته ورزشی خوبه حواستون به این نکات که هست باشه نکاتی هم که رعایت نشده بود رو هم از این بعد رعایت کنید یه لول میانمش بالاتر نه مالی میشه بعد از این هم دیگه غیبت میوت نداریم و ببینیم چجوری میشه؟ میشه مثل پیش از نو روز که مرتب کار میکردید دوباره کار کنید دوباره من هر جا میشینم از شما تعریف کنم یا نه؟ حتما حتما ببینم چه میکنید خب My friend misplaced her این چی هست؟ Head pin Head pin Head pin چی هست؟ دوستم گرسنش رو جا بذاشت هیدپین، اوکی کلیپس، مایبی کلیپس بهش نمیگن بهش کلیپس نمیگن آره، 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 آ دو تا در واقع دو تا انبوری داره رو میشه ازش به عنوان کلیپ استفاده کنه صحبت کرد و بعد چون دو تایی هست مثل سیزرز مثل تویزرز 
این همیشه کلیپس اس جام میگه اوکی کلیپس تویزرز تویزرز کدومه تویزرز نه تویزرز همون انبورکی کوچولویه که مثل قیچی اما انبورکیه برای کشیدن موها مثلا برای افراد زیر عبرشون رو برمیدارن و اینها از تویزرز استفاده میکنن نه ها؟ نداریم اینجا؟ تویزرز سیزرز ایشونه سیزرز تویزرز خب سر چیز نداره و دو تا انبورکی داره که میاد سر هم بعضی هاشون اینجوری از اینا دارن در انگوش بعضی ها ندارن فقط یه دونه همورکه که اینجوری میاد سر با میگیم تویزرز این رو شمارتون بگیم سنگ بسته سنگ داشته باشید تویزرز بدید به لحظه یه جایی به دردتون شاد خورد تویزرز اوکی لب می چک فکر کنم در بودیه ولی Let me check. Okay, tweezers. 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 Image. That's it. What else? Uh, double E has this. Tweezers. Okay, tweezers. Then, I'm on Muchin, Muchin, Muchin. Oh, there's some to bury in a party here. She's been in a seminar. I'm sure I'm supposed to work for some of the shamanic years. I'm going to say, oh, I'll do that. I'm going to say, oh. <laughs> my friend misplaced her head pin on clips. این داستان مالی کیه؟ این قضیه مثلا ایشون همیشه این کارو میکنه، همیشه جا میذاره یا نه؟ مثلا نه 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 فقط مال یه هفته پیش داریم داستان گذشته رفت میزنیم. خیلی خب پس زمان داستان کیه؟ زمان داستان چیه؟ گذشته، حال، آینده؟ گذشته گذشته، فعل گذشته میخواد دیگه درسته؟ درسته اوکی، misplace زمان گذشتهش چی میشه؟ misplace فعل منه، آفرین فعل برای اولین بار از misplace استفاده کردی و به درسته هم استفاده کردی اما گذشتهش چی میشه؟ یه فعل جدید میشه؟ misplace نمیدونم واقعا دست، ایدی میگیره یعنی ای که داره، دیگه ما در واقع با حسب ای بعد misplaced okay my friend misplaced her clips misplaced her head pin whatever نمیدونم I misplaced my نمیدونم phone whatever هر چیزی که هست توی جمله من اون رو میتونیم یاد کنیم okay so somebody misplaced something okay خوب این هم یه جمله و جمله خوبی بود فقط زمانش رایت نشده بود این یکی برعکس که حالا درست شد اوکی بعد از اون آها and lost her phone آه دقیقا هم داشته my friend misplaced her head pin and lost اوکی زمان گذشته داریم استفاده میکنیم پس misplaced هم باید زمانش گذشته می بود که درست پس اومدیم تا حالا and lost گذشته lose lost her phone Then we searched and found them. Okay. Then we searched and found them. Search رو ایدی دادید گذشته کردید. Found رو هم شکل دوم مسافت کردید. گذشته است فکر کردم همه چیز توی داستان هفته پیش جا میگیره. اما search یه داستان دیگه یه. حالا خوبه واجه مناسب و نزدیک رو استفاده کردیم. مثل همون پیچر به جای فوتو داریم وارد ورد چویس میشیم یعنی مثلا بدونیم که کجا این استفاده کنیم کجا اون یکی رو سرچ مثلا من یه چیزی رو نمیدونم چجوری مثلا نمیدونم خب این گوشی رو باز کنم نمیدونم باید از کجاش شروع کنم کدوم پیچ اول باز شه بعد که بعد وقتی میخوام ببندم به مشکل نخورم اینها چیکار میکنم میرم سرچ میکنم 
اوکی مثلا میرم سرچ آن اینترنت اوکی یه محقق چیکار میکنه سرچ اوکی به این کارا میگیم سرچ و دنبال چیزی گشتن هم میشه سرچ و میگم واژه بسیار نزدیکیه و اینجا جا داره تقریبا مناسبه ولی یه خورده حرفه تر بخوایم از زبان استفاده کنیم میگیم چی دنبالش گشتیم اوکی تا اینکه بگیم تحقیق کردیم تحقیق نیست بخوام بگم دنبالش گشتم میگم look for پس look for برای این فضا فعل مناسب تری هستش to look for something look for اوکی okay. که گذاشته اش گذاشته look میشه چی look for it اوکی okay. so we looked for them and we looked for them and found them Okay. نه اشکال نداره جمله از لحاظ ساختاری مناسبه اوکی مشکلی نداره اما لوک فور مناسب تر هستش وقتی که ما مثلا زیر رو میکنیم چیزهایی رو بررسی میکنیم این مرون هرش رو تو جیبا و اینها این ها این بیشتر به لوک فور نزدیک این مدل کار تا سرچ سرچ میتونه خیلی حرفه تر باشه سرچ میتونه یه مدل دیگه داشته باشه سرچ میتونه با پرس و جو کردن باشه کاری که مثلا نمیدونم یه کارگاه مثلا انجام میده برای اینکه پاسخ یه معما رو پیدا کنه اون بیشتر نزدیک به سرچ اون بیشتر قابلیت اینو داره که ماش بگیم سرچ سرچ برای خورده سنگین تر باشه این که من میگردم اینجوری دنبال یه چیزی اینو بهش نمیگیم سرچ آها خیلی خوب پس بهتره جمله سرچ سرچ درست بود اما الان میخوام جمله حرفه ای تر کنیم جمله شما جمله شما یه لول میخوام بیارمش بالاتر میام از لوک فور استفاده میکنیم و چون داستان داستان گذشته است میگم لوکد فور اوکی سو اند لاست هر فون ون وی لوکد فور ون اند فون اوکی دومرشون گشتیم و پیداشون کردیم اوکی okay. وقتی که من دنبال یه واژه توی دیکشنری میگردم اوکی okay. مثلا یه واژه ای به من داده شده میخوام برم توی دیکشنری پیداش کنم اینو چیزی رو پیدا میکنم اینو میگم سرچ یا میگم لوک فور هیچ کدوم اوکی okay. برای پیدا کردن واژه توی این دیکشنری ما از لوک آپ استفاده میکنیم میگم تو لوک آپ دیکشنری اوکی okay. این رو هم برای دیکشنری یاد یه واژه لوک در دیکشنری چیکار کنیم؟ از سفل لوک آپ استفاده میکنیم. آها. تو لوک آپ ادیکشنری. لوک آپ میگیم، نمیگیم سرچ ادیکشنری یا لوک فور ادیکشنری. چون اگه لوک فور ادیکشنری کنیم، دنبال دیکشنری میگردیم مثلا کتاب کیف کیف اون رو ببینیم برام هر می‌کنیم، می‌گردیم دنبال دیکشنری. خود دیکشنری رو. اما میگم تو لوک آپ ا ورد این ادیکشنری. To look up a word in a dictionary. Yeah, I looked up then, um, search to search in my dictionary. In the middle, in was it to your dictionary? Look up. To look up a word. Look up a word. Look up a word. Look up a Look up a word. To look up a word in a dictionary. Any domale vaje i juye dictionary gashtan. Okay. Okay. Pas domale vaje gashtan look up. Domale chizi tuy vasayelum gashtan look for. Va parresi o tahi o domale paso khiye mahamai gashtan. Om injur chiza kiye khorda kelas baltarim giri va ya masalat danushkai o akademik beda mukan om akh mishe search. Okay. خب این هم یه نکته ولی جمله کلا جمله راستاری شده بود که کار زیادی نداشت فقط یه word choice بود خوب بود جمله خوبی بود uh, I drove all yesterday حالا میخواستیم چی بگیم من همه دیروز رو رانگی کردم همه دیروز رو آره دیروز کلا من رانگی کردم وقتی که مثلا ما زیاد رانگی میکنم توی یه روز میگیم دیروز همه اش داشتم رانگی میکردم یعنی هاش تو رفت آمد بودم Good. As all yesterday, 
یعنی تمام وقت روز رو آره مثلا یه نفر میگه که we are open all day tomorrow ما فردا تمام روز باز هست مثلا مغازه چیزی کتاب خونه از مغازه از هر چیزی که هست میگه we are open all day حالا شما گفتید all yesterday we were open all day yesterday we were open all yesterday یعنی کل وقت روز رو 24 ساعتش رو اصطلاح خوبیه به خوبی استفاده کردید و بیاید وقتی با شروع کنید استفاده کردن یه وقتی هم بشنوید یه جایی آماده اید براش یواش یواش دیگه باید مسئلتون هم پک کنید بکن دیگه کیف دارین چیز بگیج من تازه کافی بگیج بگیج خیلی این هم از این گود بقیه داستان uh, I was tired last night I was tired last night Good And I went to bed early Perfect این جمعه رو از کجا بردیم؟ با همکاری دوستم نه جمعه ها خیلی خیلی چیز شده لو دادن نه لو دادن خودتون هم لو دادن چی میشه؟ لو دادن reveal reveal مثلا میگن a secret to reveal a secret یعنی لو دادن یه راز to reveal a مثلا surprise یه surprise رو مثلا بیایم لو بدیم نه قبل از اینکه مثلا عملی بشه بیایم لو بدیم to reveal a secret امم با آدم هست میگم I revealed everything همه چیز رو لو دادم I revealed everything همه چیز رو لو دادم اوکی مشکلی نیست حالا احتمالا خیلی هاشو خودتون میدونستید که فقط یه ذره کانکتون کرده درسته؟ آره با من دوتایی نوشتم خودم هم میگفتم اوکی امیدارم همینجور بوده باشه اوکی I was I was tired last night and I went to bed early okay میتونید از دوستتون هم دعوت کنید توی کلاستون شرکت کنن هیچ مشکلی نداره دو نفر اونجا بشینید و هم کار میکنید و بعد هم کلاستون میشه بعد با هم دیگه میتونید کار کنید میتونید دیالوگ داشته باشید با هم دیگه میتونید هم دیگه رو تحصیل کنید why not اگر که زمانتون به هم میخوره I was tired last night and I went to bed early شب خسته بودم سر... زود رفتم زود خوابیدم یعنی زود به رخت خواب رفتم یعنی همون زود خوابیدم I was از زمان گذشته استفاده کردیم بقیه جمله رو به ادامه دادیم و بعد دوره went دوره گذشته استفاده کردیم همین نگه داشتن زمان ها خیلی مهمه بیشترین اشکالات شاگردان من در مقاطع ابتدایی همین مسائل نگه نداشتن زمانه که هر کدوم رو نمیدونم گو رو به جای went went to the going going over the will go همین همین چیز جای هم دیگه استفاده میشه که حالا خوشبختانه شما خوب خوبی دارید اینا رو استفاده میکنید گود شما رو دوست دارم اوکی آی ووک اپ لیتلی این دی مورنینگ آی ووک اپ لیتلی لیتلی یعنی چی دیر اوکی دیر چی میشه تو زبان انگلیسی لیت لیت هم فعل هم صفت هم قید یعنی ال وای که میگیره لازم نیست من به خیلی از صفات هستن که با گرفتن ال وای تبدیل به قید میشن مثل مثلا سلو با گرفتن ال وای میشه سلولی قید میشه میشه به آهستگی ولی لیت جز این دسته نیست اوکی؟ یه درس هم در این باره دارم قید ها لیت یکی از فعل یکی از واجه هایی که صفت و قیدش یکسانه لیت بدون گرفتن الوای تبدیل میشه به چیز به قید اوکی؟ مثلا میگم it is late it is late دیره خب اینجا با من صفت استفاده کردم بعد میگم I woke up late دیر بیدار شدم این هم قیده 
بعدی جفتشون توی املاشون L A T E هستن اوکی پس late هم میتونه صفت باشه هم میتونه غیب باشه بس دیگه داره کجای جمله ظاهر بشه اما lately یه واژه داریم به نام lately که اون اصلا I woke up late. I woke up late. Woke up زمانش گذاشته است. Late خیلیش خیلی خوبه. In the morning همه چیز عالیه. فقط این lately بشه late درسته. اما lately هم داریم تو زمان میگیم. Lately چه واجه ایه؟ Lately یعنی اخیرن. مثلا میگم I haven't seen her lately. این آخران ندیدمش. مثلا در آتوبه کسی دارم صحبت میکنیم میگیم که از پلانه چه خبر I haven't seen her lately به این نیست که دیر دیدمش نه میگم یعنی این آخرا این چند وقت پیش ندیدمش این مدت پیش ندیدمش این مدت پیش از خبر ندارم یعنی این روزه این اواخر مثلا میگم که مثلا مایکروسافت این آخرای یه محصولی رو معرفی کرده به این شکل Microsoft has introduced a product lately یعنی این آخرا این چند روز پیش این مدت پیش بس به تازگی همین آخرا همین مدت پیش این مدت پیش های آخرا ندیدم فلانی رو این مدت پیش های آخرا Microsoft یه محصولی داده بیرون این مدت پیش ها پس lately اصلا محصه دیر بیدار شدن این ها نیست ما باید از خود late فقط استفاده کنیم اوکی؟ این رو هم حالا فعلا تو زن داشته باشیم که ازش استفاده کنیم نمیدونم ولی میاد به کار میاد اوکی زبان یه پکیج همه رو لازم ده اوکی I woke up late in the morning good I went to buy I went to buy آره رفتم که بخرم اگه من میگم من رفتم که بخرم بعد شنوانده من میگه که آه میمونه آها منتظر شما جملتون رو کامل کنید یعنی اگه بگید من رفتم بخرم نقطه اصلا میمونه ما بعد از شنیدن خریدن منتظر مفعول خرید هستیم من رفتم مثلا بخرم چی کابو بخرم الفاسا یا سرایجا بخرم که میشه چی پیلاس بس یه در یعنی ما پشت سرش نیاز اصلا خودمون آماده شنیدن یک مفعول هستیم اوکی okay, به این ترتیب من میگم I went to buy مثلا some bread I went to buy a pair of shoes I went to buy a car I went to buy a ticket اوکی اوکی الان روی پرتغالیتون هم شروع کنیم کار کردن <laughs> یه واجه پرتغالی بهتون میگم بددی پرتغالی خیلی ساده بودم دارم مثلا ساتون کنم مثلا تیکت چی میشه در پرتغالی؟ اکی گفتیم؟ بیلت بیلت آره به تیکت یا به بیلیت میگن بیلت اوکی I went to buy حالا یه چیزی پشت سرش میاریم چی میخواستیم بخریم؟ مثلا مثلا شما رفتیم که آها a pair of shoes اوکی چرا میگیم a pair چون کفش یه دونه ای نمیاد یه دونه میگیم a shoe خب میشه یه دونه کفش میگیم shoes چون دو تاست اوکی میگیم a pair of shoes pair یعنی چی جفت a pair shoes آره a pair of shoes a pair of shoes and they pair around check on pair I mean a very double check it's very good in another okay pair a pair of shoes okay now you know if time is back double check much good it's not bad news من نوشتم یه گلابی اون یکی گلابی بود که گفت پرتغالش هم میشه پره اوکی 
بسیار داری این هم به اینجا خب پس من رفتم یه جفت کفش آخرم میگیم a pair of shoes اوکی یه جفت a pair of shoes of shoes آره حتما of shoes بدون of وصلش نمی کنیم اوکی مثلا من حتی مثلا برای جینز برای مثلا جینز میگم a pair of jeans glasses میگم a pair of glasses اوکی اینو یادمون باشه برای چیزهایی که تو قسمتی هستن حتی برای سیزرز همین جناب که همین الان نشونتون دادم بهش میگیم چی؟ a pair of سیزرز یا تویزرز a pair of تویزرز یه جفت بهش میگیم جفت بخاطر اینکه دو قسمتیه با اینکه یه, یه دونه آبجکته ولی چون دو تا قسمت داره ما بهش میگیم a pair of اوکی؟ اوکی A pair of shoes. As I went to buy a pair of shoes, went. What I just said was the story we are going to tell you. Who goes to the house? The time goes to the door. It's good. The time is good. You know, you know. It's good. But to buy a word, it. All the things that we did before the holiday, we learned. To buy, to see, to say, to to go, to check. And to. که حالت مستر میکنه اون رو هم به خوبی استفاده کردید well done همینجور ادامه بدید همینجور چیزای خوبی که یاد میگیرید رو نگه دارید تا نکات بیشتری بشه بیا اضافه کنیم و این میشه آموزش این میشه یاد گرفتن خیلی خودش رفته رفته میام جلو بدونیم که هر بار هم این فکر رو داریم که که بلد نیستم چه پایده هنوز که من نمیتونم ولی داریم بیس رو میچینیم و این خودمون متوجه پیشرفتمون نیستیم ولی خوب اگر همین تو همین لبل یادگیری رو نشون بدید عالی البته اگر کار همش کار دوستتون نباشه با شما همکاری شما باشه اوکی okay, I went to buy جان همکاری بوده پرفکت خوبه I went to buy a pair of shoes اوکی okay, رفتم که یه جوب کفش بخرم و اینجا دیگه شنونده منتظر برای یه جمله نیست خب من گفتم چه چیزی را بخرم اون هم اومده توی جمعه باز نیستم الان اینجا بعد از الان اینجا بعد از باز از همون اپرکشوز باید دوباره استفاده بشه آه برای بات جمله دوباره اون تو میگید I bought a pair of shoes آره اگر استفاده کنیم خیلی مناسب تره I bought a pair of shoes تو بگیم I bought shoes بگیم I bought a pair of shoes خیلی مناسب تره من یه بک بزنم بک 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 بیم روی صفحه لایف امون اوکی لایف هستیم خوبه آرائیت اینو ببنم بعد چی شد آها اینجا بودیم بعد از I went to buy حالا گفتیم I bought a pair of shoes but I didn't wear them آفرین I bought a pair of shoes, but conjunction of one of the I didn't wear them. Perfect. Wear sode shode them varay shoes esfade shode hamet chizesh aliye. Omid varam ke in ham kamalan hamkari bude bache va dagan bedunit ki dare chikar mikonid va nevesti ishun na bude bache. Na na. Varam kai bude. Okay, okay. I bought a pair of shoes, but I didn't wear them. توش جمله ساده یه جمله گروزمند رو ساده یه ولی توش نکات رایت شده زیادی رو میشه دید که خب جای امیدواری داره خیلی خوبه. Keep going. هر چیزی اتفاق میفته بنویسیدش. ببینید میتونید هر چیزی اتفاق میفته رو بنویسید. ببینید هر موضوعی که هست رو میتونید توضیح بدید. اگر شما بتونید یه روزتون رو با تمام جزیاتش بگید دیگه میتونید در رابطه با هر چیزی که میخواید. بزنید. پس تلاش کنید ببینید مثلا فقط رفتن به خرید و برید نمیدونم رفتن همش با رفتن نباشه هر کاری من انجام میدم اگر بتونم جمعه رو به انگلیسی بگم اون وقت میتونم میگم که من دیگه میتونم هر چیز که پیش اومد گزارشش کنم مثل یه گزارش میتونم نمودش یه جمعه میتونم بسازم و این عالی اوکی 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 where he had an office okay i saw him where he had an office چرا ورش رفته توی پرانتز 
نمیدونستم چطوری استفاده کنم ازش به جایی هی میاد دیگه درسته؟ به جایی هی؟ نه وقتی که هی هدانا فیس بعد از ویر میشینه یعنی اینکه هی هدانا فیس اون مکانی در واقع میشه مکان جمله من اوکی یعنی به جایی هی هدان آفیس میشد از ویر استفاده کنم؟ نه 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 باید ببینید به همین ترتیب که میخونمش باید مینوشتمش I saw him where he had an office یعنی شما دو تا پرانتز فقط بردارید همین where مال جمله است چیز نیست حذفی نیست من میگم I saw him دیدمش حالا میخوام توضیح بدم میگم اون جایی که قبلا آفیس داشت قبلا دفتر داشت اینو میشه از توی جمله فهمید که الان اونجا رو نداره چرا چون میگیم where he had an office اگر آفیسشه که میگم in his office okay. ولی وقتی میگم که where he had an office یعنی داشت قبلا نا یا بقیل که ماشای چی؟ زود اون موقع داشت ولی الان نداشت okay. I saw him where he had an office I saw him دیدمش where جایی که he had an office دفتری داشت okay. Okay. پس where رو توی جمله میارمش اتش به پرانتز نداره مال جمله هستش و جمله همه چیزش سالم و خوبه I saw him یه جمله کاملی مرد یه هدن آفیس یه جمله کامل اونجا با where relative clause بندگی وست شده جفتشون زمانشون رایت شده کلی نکته خوب توش هست و جمله خوبیه keep going دوباره از اینجور جمله ها بسازی ببینم چه میکنید اوکی okay. جمله بعدی I saw him when he had flu okay. Okay. I saw him when دوباره این هم از توی پرانتز باید در بیاریم و بعد جمله دوم he had flu که نوشتید این جمله میشه زمان جمله I saw him okay. when به جمله بعدی حالت قید زمان میده where حالت قید مکان میده و خیلی خوبه دارید خوب استفاده میکنید اما I saw him when he had a flu okay. همیشه یادمون باشه بعد از have, had, has اینها یا a, یا an, یا the, یا 2, 3, 5 یه شماره باید جا داشته باشه okay. من میگم I have a sister I have a brother نمیتونم میگم I have brother brother یعنی چی؟ یعنی چی هست الان؟ یه دو یه واجه از توی دیکشنری okay. اما وقتی میگم که ا برادر میشه همون یه دون از اونه که دیکشنری در اونش توضیح میده اون وقت شخصیت پیدا میکنم پس ا رو باید بعد از هاب داشته باشیم I have friend hmm? I have friend میگم I have some friends ok حالا شد ok جمع شد شد مشخص شد تعداد شمارش define شد یعنی تعریف میشه اون وقت معنی میده در غیر این صورت باشه نه ما جمله مون کامل نیست پس حواسمون باشه بعد از هف هز هد هر کنون از این هایی داریم استفاده میکنیم بگو هف اون ای رو استفاده میکنیم اوکی؟ اوکی گود خیلی خواب این هم به این ترتیب همین دیگه کار دیگه نکردین؟ نه دیگه من دیگه هفته نبودم شما تو این هفته فقط رفتین یه دونه جکتفش خیردین من نپوشیدین؟ <تصفح> یه هفته باید در مورد نبودن شما می نوشتم بفرمایید برمیشین همین الان بگی ببینم چیکار کرد چی بگیم؟ من اینو ببندمش اوکی تمرین ها خوب بود ولی از اونجایی که تمرین ها تون ایراداش داری میاد پایین و داری خیلی مطالب رو رایت می کنید ما اگه بخوام همجور روی تمرین کار بکنیم سریع وسط کلاس اون موقع ها دو صفحه تمرین یکیش هم تموم نمیشد چون خیلی مطلب داشت باید میرین چستیم بررسی میکردیم ولی الان خوشبختانه وضعیت جوری هست که ما کلی از مطالب رو کابر میکردیم خیلی از مسئله مثلا نمیدونم اینکه فعلمون گذشته نشد اسیس همون شخص نگه فیلم جوشی دیگه شما داری رایت میکنید همه اونا رو دیگه یه توضیح نداره و به این ترتیب ما زودتر تمرین رو تموم کنیم واسه همین نیاز به تمرین بیشتر داریم یا باید تمرین بیشتر داشته باشیم یا اینکه تمرین ها رو به همین اندازه انجام میدید تموم که شد بعد شروع میکنیم هم دیگه صحبت کردن 
اوکی پس این جلسه چون دیگه تمرین دیگه نداریم میریم سراغ بس شیرین سپیکینگ اوکی بفرمایید امروز چه جوری آغاز کردیم شو شو خب همون از پیش از اینکه به اداره خونه بودید فکر کنم درسته؟ آره پیش از اینکه به خونه بودید فکر کنم خواب بودید درسته؟ آی وو خواب آی وو خواب ات Seven half. Seven half. Half past seven میگیم. Okay. Half past seven. Yeah, uh, میگیم. Seven thirty. Uh-huh. Uh, تو انگلیس حالا تو آمریکا فکر مطمئن نیستم این رایج باشه. ولی تو انگلیس تو بعضی نواتش half seven هم گفته میشه. Half seven. Okay. پس دشو برمیدارم. که خیلی هم چیز نیست رسمی نیست برای خب گفته میشه بین مردم گفته میشه پس I woke up at half past seven I woke up at seven thirty or I woke up half seven اوکی؟ اوکی هر ستا شو دور بگیم بدونیم که نگاه کنیم I woke up half seven half seven half seven thirty او او دیگه اگر هفت بعد سی دیگه چیه یعنی هفت و نیم و سی دقیقه هفت و نیم و سی دقیقه نمیتونیم بگیم هم نیم و بگیم هم سی دقیقه رو بگیم سیون ترتی نمیشه ولی سیون هفت نمیشه نه سیون ترتی از اول اول شروع کنیم بازی از نو I woke up I woke up at 7.30 okay. I woke up at 7.30 okay. I woke up at 7.30 Did Next. I washed face at 8 o'clock. فیس باباتون یا فیس مامانتون؟ ها، uh, my face. Oh, my face. فیس خودتون. خیلی خوب. یه بار دیگه از نوع اول. از اول از اول. I washed. Uh, I washed my face at uh, 8 o'clock. بح بح. از 7 تا 8 تو چیکار کردیم؟ 7 تا 8. الان میگم چیکار کردم. Okay. I was. Okay. 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 Good. I was. Uh, I was. My bed. Mm, I was in my bed. Uh huh. I was she in my bed. In my bed. Uh huh. Was in my bed. Um. Check. Telegram. I was in my bed. Okay. Yeah, no, no. Uh, in my bed. So, what I checked. I checked Telegram. Uh huh. In my bed. Perfect. In my bed. Perfect. I checked my cell phone. I checked my Telegram. WhatsApp. WhatsApp. Uh, I checked my phone in my bed. I checked my emails in my bed. I checked some messages in my bed. Okay. Good. Huh. Nim saatam inja badish washed my face. Okay, bad. At uh, I ate a breakfast uh, at eight ten. 
I ate Shit. breakfast at 8.10, Gofti. Alle? Perfect, okay, I ate breakfast at 8.10. Uh, I, I wore, uh, I wore uh, makeup, my makeup. I wore makeup? Uh, I wore makeup. I wore makeup, okay. My makeup, okay. Yeah? Uh, I get ready. I got ready. to go to to work. Perfect. Alan, did that help me? Okay, man. <laughs> I got ready to go to work. Perfect. I got ready to go to work. Yet to by go to master yet to by work to Macon Mikonin Zoro pass. I got ready to go to work. Perfect. Hollywood. I got ready to go to work. Uh-huh. But you should. I saw Mm -hmm. okay. I saw my cover cover care Cool. Cover care. Cool. I saw uh, my cover care. Co workers. Yeah, you know, I'm calling it Santa. Mm -hmm. I saw my co I saw my co-workers, uh -huh. yeah, my colleagues, my colleagues, colleague, I don't know if I have a subtitle here, colleague, colleagues, I saw my colleagues, mm -hmm. colleagues, من دوباره اینو چک کنم از لازم لا یه وقت چیز اشتباهی بهتون نگم همین دیگه آره خیلی Alright, that's it. Colleagues. Any ham karan. My colleagues. I give a ham My colleagues. I I I Spoke. Hope you all have enjoyed this day. Me and Okey are going to be talking again. Spoke. Spoke. Is that one here? Spoke. The talk. Spoke. Amulan ye tarafa. Talk. Do tarafa. Golf to shonude. Okay. Spoke. Amulan ye tarafa. Masalan. Ye ki miad mir rusen baray ye jamiati. حرف میزنه یکی میره رو منبر برای جمعیتی حرف میزنه این میشه speak to give a speech okay speak یه طرف از این میگی اونا بشنون اگر اونا هر چی هم بگن من نمیشنوم چون اصلا فلان سم فاصله داریم من صدام میکروفون میشه صدای من مایک میشه صدای من چیز میشه میره رو گلنگو اما مثلا اونا هر چی بگن من نمیشنوم این میشه speak اما شما برای اونا که سخنرانی نکردین که درسته؟ با اونا حرف زدید اوکی شما گفتید؟ اونا شنیدن؟ اونا گفتن؟ شما شنیدید به این ما میشنید؟ آها به این میگیم تاک گذشتش چیه؟ تاکت ایدی میگیره تاکت اوکی حالا جمعه از نو میسازیم؟ I talked my colleagues I talked to my colleagues to my colleagues 
I talked to my colleagues. I talked to my colleagues. To talk to someone. Okay? I'm sure that is talk my to the room. Talk to. Okay, I'm going talk to me. Well, man, half dozen. Talk to. Uh huh. Good. Okay. Coffee. Back at the end of the day, we're going to talk to the two and a half As no. So, what are you doing? Telegram check. I got up at 7.30. Buddy. I woke up. Yes, I woke up. Okay. Yeah. Got up, I'm allowed you to do the Okay. I checked my telegram in my bed. Very as wish me for the other. I never know. No, they got me. They got me. Can't you? No, show me. They got me. Okay. Okay. I checked my telegram in my bed. Uh huh. Uh, I washed my face. Uh mm huh. To at eight. At. Okay, to get two name card. I washed my face at eight o'clock. I washed my face at eight o'clock. I wore, I wore makeup. So we're not doing you. I ate, uh, I ate breakfast at um, eight ten. Eight ten. Okay, now also. Okay, yeah. Uh, I got ready. I got ready. Uh, to go to work. Perfect. Yeah. Next one. Mm. I uh, talked to my uh, my colleagues. 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 To work. At work. Mm -hmm. Sarah, at work. Sarah at work. Okay. At work. Uh, yeah, Alright. I saw him at work. Sarah Kar did that. At work. At, at home. Mm -hmm. To Monaco. Good. Good. Okay. In همینه من جمله رو بعد بسازم تاسیس که می‌کنم بعد از تاسیس شدنش باید تلاش کنم تو اون تر بگمش و پیشنهاد من اینه که شما اگر جمله ها رو می‌سازید میاریم ایراداش گرفته میشه بعد می‌دونیم که حالا اینا دیگه جمله های درستی هستن یه بار از روشون قشنگ پاک نویس کنید بعد گوشی رو بذارید مثلا روی تلگرام روی پیام خودتون پیام شنیداری بدید و از روش دو تا بخونید I woke up at 7:30 Check my telegram in my bed. Blah 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 blah. To 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 me I'm to that. But you know, record show that show. But I'm not going to be in the same way. But in the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to be in the same way. In the same way, I'm going to به این شکل یاد بگیرید نمیگم برید جمله ها رو حفظ کنید یک کتاب باز کنید جمله ها رو همجوری ضبط کنید و به حفظ کنید اینجوری میشه توتی باف ولی وقتی که من کار میکنم جمله ها از خود من تولید میشه ایراداش رو خودم به همراه خودم گرفته میشه و میدونم که برای چی اینجا رو دارم این استفاده میکنم نه اون یکی رو به همه این علمش رو دارم اون وقت شنیدنش فقط حفظی نمیشه به اون معلومات من هم کاملا وصله یعنی هر کجایش هر توش هر اینش اتش اینا شمک به یه جایی از ذهن من وصله و من میدونم چرا اینجا دارم اینو میگم و اون حفظ کردنش و حفظ نیز یاد گیریه اکی؟ بسیار علی پس داستان روزاتون درست ما وقتی نگام کنیم میگیم ما روز امروز هیچ کاری نکردم نه هیچ کاری نکردم 24 ساعت هم روز من زندگی کردم و وقتی نگاه کنیم میبینیم خیلی کارا کردیم خودم خارونم چی میشه چرا چرا نمیتونم بگم بعد بگردم پیداش کنم میگم نمیدونم زنگ زدم به فلانی یه دوش گرفتم نمیدونم سیب زمین پوست کردم اینا همشون کاره همه کارهایی که انجام میدیم چرا نمیتونیم اینا رو بگیم باید همه رو بشینیم بررسی کنیم و بسازیم مرتب تا دیگه فعلی نمونه که مثلا گیر کنیم توش بگیم مثلا پوست کردن چی میشه مثلا پوست کردن یه چیزی مثل سیب زمین نبی راحت وقتی که یه بار از خودمون جورت بدیم مثلا بگیم اینو من میخوام انگلیسیش کنم اون وقت اونم میاد میشه مثل مثلا اولین شاپینگ مثل اون استفاده میشه سیب زمین پوست کردن چی میشه؟ خودم پوست کردن چی میشه؟ پوست کردن 
Feel. Mm -hmm. Feel about the L. Feel. P E E L. Yani push karna. Ah, peel. Sorry, peel. Peel. توی بعضی از دوستانمون از خطه سرسبز لرستان و پول میگفتن پیل <تصفيق> اینا میتونه یه ریمایندر باشه پیل آرایت؟ اوکی Good. پس تمرین داشته باشید باز مرتب از این چیزا بسازید از این جمله ها جمله های ساده روزانه خیلی کارهای خیلی ساده که کردیم نمیدونم یه چای رو من به هم زدم این کاری کردم هر کاری هر کاری همه اینا فعل داره و من بعد فعلاشو بدونم دیگه اینکه چه کسی این کار انجام داده و چه چیزی را که مشخصه زیر زمین رو میدونم چای رو میدونم فقط من باید فعلام رو ببرم بالا تا جای ممکن فعل هایی که انجام میدی توی روز رو بررسی کنیم بگید من اینو بلدم میگم دارم میرم سر کار خب رفتن که میشه کوینگ و ونت و فلان که هیچی خب بعد اینجا دارم با فلانی حرف میزنم اینو بلدم دیدن بلدم رانندگی بلدم دیگه چیکار کردم خوردن بلدم پول مثلا شمردن آ چی میشه دارم بگردم پیداش کنم نه بلدم پوز کردن چی میشه هر کاری که میکنیم نمیدارم ناخونه ما گرفتم این کار کردم اون کار کردم هر کار ساده که انجام میدیم رو باید از فیلتر اینکه آیا من زبان انگلیسیش رو بلدم رو بگذارنیم و باید ببینیم اونهایی رو که نمیتونیم انگلیسی بگیم پیداشون کنیم و تلاش کنیم اونها رو بسازیم حالا درست یا غلطش رو بسازیم بیاریم سر کلاس با هم دیگه میتونیم درستش میکنیم و بعد اون درست ها رو میتونیم دوباره تمرین رو تمرین رو تکرار کنیم اوکی؟ بسیار خیلی خب دوستی هم که من نگران شما نمیدونم بودن یا من هم اینجا هستن نعیمه جان نوشتن که البته پیامشون رو پاک کردن یه دونه پیامشون سلام بود اون رو میبینم ولی نگران شد بودن که کلاس چه شد ایشون از دنبال کننده های کلاس شما هم هستن هلو اوکی <تصفح> 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 نه با نعیمه جان بودم گفتم هلا <تصفيق> آره دیروز دیگه که از کلاس ها دنبال این کلاس بودن که این کلاس های برگزار میشه یعنی همه خوشحالم که امروز they made it تونستن بیان و توی کلاس شرکت کنم خیلی خب برای یه جلسه بعدی میخوام که مرتب تمرین داشته باشید تمرین رو رو ادامه دید سر یک ساعت اون کلاس رو برگزار میکنیم بعد توی چیز توی جلسه بعدی حالا تمریناتون رو بیارید ببینم تمریناتون روی چیا هست بعد حالا با توجه به ایرادایی که توی اونها ایجاد میشه کار میکنیم و بعد حالا تلاش میکنم یه سری فیلم هایی مثل همین پیل نمیدونم ریویل چیزهای دیگر هم بهتون بدم و تلاش کنید با اینها جمله بسازید پس اینهایی رو که امروز با من جمله برای اولین بار مثل مثلا تویزرز ریویل سیکرت A pair of shoes, peel, نمیدونم, lately, look up, colleague اینها رو میخوام که توی جمله هاتون ببینم اوکی؟ okay? اینها رو حتما براشون جمله بسازید باشه؟ باشه چه؟ آها، اوکی زده یه anyway, uh, جلسه بعدی مومه ترکیم میشه سه شمه ساعت یازده انگلسان دو نیمه بعد از زور وقت ایران اوکی پس بدون چیز بدون قیبت میبینیم از اون آرائیت؟ اوکی خواهش میکنم به دوستتون هم سلام برسونید خیلی جمعه خوبی بود ممنونم خواهش شما بزرگ بزرگ آرائیت یه نگاهی به پیام ها داشته باشم پیش از اینکه کلاس رو ببندمیش از اونجا که پیام ها کمه اهو رو جان نوشتن دورو دوستاد و خوشحالم که مجددن میبینم شما رو ممنونم مرسی نبودن چند روزه من یه مدار ایجاد نگرانی میشه گفت یا یه مدار چون بیخبر بود بعدم هر هفته چون کلاس ها و چیز ها یه اپدیتی بود برحال یه هفته سکوت بودیش خبری نبود یه مدار ایجاد 
نگرانی یه مدار چه گفت کرده بود ولی حال پوزش میخوان از این بابت اما نیاز بود نمیشد اعلام کرد چون برنامه سورپرایز بود اگر اعلام میشد که من نیستم همین چیز رو <تصفيق> و دیگه اینکه ولی بعد از این هر چیزی هر اتفاق گفت حتما رو شبکه اعلام میشه و جایی هم برم حتما کلاس رو با خودم میرم مورد بعدی پیام بعدی از نعیمه جان نوشتن سلام مصاد میشه مسابقه رو مثل نگارش باشه من در سوی نگارش شما رو دیدم نگارش باشه یعنی چجوری طرحتون رو بگید که مثلا چجوری باشه میتونید توی قسمت دیسکاشن شبکه حالا چون چت بسته میشه یا زیر همین ویدیو میتونید بنویسیدش برامون برام چیز رو کامنتش کنید که مثلا منظورتون چجوری چجور مسابقه باشه مشکلی نیست بفرمایید حتما تلاش میکنم اگر جوری باشه که بشه برگزارش کرد چرا که نه یکی اینکه مسئله نوشتن دوستان هست آیا این رو مطلبی که میگید حتما در نظر بگیرید که چون شما خودتون هم سر کلاس لایو بودید توی مسابقه بودید ببینید اجرایی هست یا نه حتما شرایطش رو میدونید در حال میدونید میتونید تصور کنید که این شدنی یا نه بفرمایید که اگر شدنی هست اون انجام میدم و این رو هم در نظر داشته باشیم مسابقه نباید همش هم انگلیسی باشه چرا که اگر انگلیسی باشه اونی برنده میشه که اونی که انگلیسیش بهتره برندش میشه و به این ترتیب به درد اون دوستی که انگلیسیش ضعیف هست نمیخوره پس این رو هم در نظر داشته باشیم من اگه بیام یه بس همین من یه خو... چیز کردم مصابقه رو به حالت مصابقه خوش بردم به اون سمت بردمش اگه بخوام بگم مثلا مصابقه انگلیسی کی فلان واجه رو میدونه خب اونی که دبلش از هم بالاتره بیشتر نیاز نمره رو میاره و بعد اون کلاس رو میبره و بعد خب نیاز اون کلاس میشه گفت نداره و برعکس اونه دیگه بیشتر نیاز داره. پس این رو در نظر بگیرید حالا با توجه به این دو تا هست که یکی اجرایی باشه یکی این که به درد اون دوستی که زبانش هم ضعیف هست می بخوره آره اگر طرحتون این دوتا رو رعایت میکنه بنده مشتاقانه میشنم لطفا زیر ویدیو برام کامنتش کنید تو الان این چت رو باید ببنم نعیم جان بعد از اون پیام که دادن اومدن نمیشتن سلام استاد هستم خیلی خوبه اشکالا رو مثل جملات این کلاس خوب تدایی میشن اوکی خوشحالم که میپسند این سیستم رو بعدی غذایی چی میشه؟ بعدی غذایی میشه میل میل ام ای ای ال اوکی ام ای ای ال میشه بعدی غذایی نمیشه ممنون یعنی جمله بدیم شما دیفاین کنید این که نمیشه چیز؟ این که نمیشه مسابقه اینجا من تست میکنید یا من و شما رو تست کنم <تصفيق> توضیح بدید حالا اعتمالا همین اونه منظورتون این نبوده اعتمالا جزیات بیشتری داره که خب من الان متوجهش نشدم لطف کنید برام بنویسید داشت زیر ویدو کامنت کنید یا اگر میخواید روی قسمت دیسکاشن صفحه یوتیوب میتونید این برنامه کالم بنویسید طرحتون رو یا اگر خواستید میتونید روی اسکایپ بیایید تا در موردش صحبت اسکایپ من رو هم که دارید اسکایپ هم هست انگلیش فور پرجنس بنویسم چه اینجا این رو هم تا در مورد کلاس بیشتر سه در مورد مصاحبه انگلیش فورش هست من اینجوری باشه در ادامه این اس پایانی رو هم فراموش نکنید اینو بزنید لوگو شبکه رو خواهید دید که برنامه سکایپ من هست و میتونیم اونجا در این باره صحبت اوکی این بود جلسه امروز خوشحالم که فرصت رو داشتم که در خدمتون باشم و این ویدیو زب شد و شما رو توی ویدیوهای بعدی لایف بعدی میبینم فقط لایف بعدی من مشخص شده لایفی که هنوز برای یک کلاس پیشمان محمد مشخص نکردیم لایف بعدی دوشنبه ساعت نه شب به وقت ایران خواهد بود همون لایو پرسش و پاسخ دوشنبه شب ها خواهد بود بعد از یه هفته تحتیلی دوباره خواهیم داشت اونجا میبینم تو تا موقع پیروز شاد باشید بزرگ